ஹாய் வெல்கம் டு நிசாஸ் கிச்சன் நம்ம இப்போ கிச்சனில் ஹெல்த்தியான மார்னிங் டிஃபன் அரைக்கிற கொழுக்கட்டை எப்படி செய்யலாங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நம்ம ஒரு கப்பில் அரைக்கீரை எடுத்துக்கணும் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ரெண்டு வர மிளகாவையும் சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ரெண்டு துண்டு தேங்காவை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு எடுத்துக்கணும் மாங்காய் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு பேனில் நமக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் இப்போ இதில் சேர்த்துக்கணும் எண்ணெய் சூடானவுனை கொஞ்சமாக கடுவுல இந்த பருப்பு இதில் சேர்த்துக்கணும் கடுவுல பருப்பு பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கடலைப்பருப்பை இதில் சேர்த்துக்கணும் ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கணும் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்துக்கணும் வெங்காயம் நல்லா பொன்னீரமாகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கணும் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வர மிளகாவை இதில் சேர்த்து வதக்கி விட்டுக்கணும் இப்போ நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற அரைக்கிற இதில் சேர்த்துக்கணும் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கணும் அரைக்கிற நல்லா வதங்கிருச்சு கடைசியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தேங்காவை இதில் சேர்த்துக்கணும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வதக்கி விட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும் இப்போ நம்ம கொழுக்கட்டை செய்கிறதுக்கு தேவையான அளவு அரிசி மாவு எடுத்துக்கணும் கொழுக்கட்டைக்கு தேவையான அளவு உப்பு இதில் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வதக்கி வச்சுருக்கிற அரைக்கீரை நல்லா ஆறிடுச்சு அதை நம்ம இப்போ இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நமக்கு அரைக்கீரை மாவு கூட நல்லா கலந்து வர அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சுடுதண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கொழுக்கட்டை மாவு பதத்துக்கு கலந்து எடுத்துக்கணும் இப்போ நமக்கு கொழுக்கட்டை மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு கொழுக்கட்டை செய்கிறதுக்கு சின்ன சின்ன உருண்டைங்களாக உருட்டி இந்த மாதிரி கொழுக்கட்டை பிடிச்சி எடுத்துக்கணும் கொழுக்கட்டை பிடிச்சி எடுத்தாச்சு கொழுக்கட்டை வேக வைக்கிறதுக்கு இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி சேர்த்து இட்லி தட்டை உள்ளே வச்சு ஒரு காட்டன் துணியை மேலே போட்டுக்கலாம் நம்ம பிடிச்சி வச்சுருக்கிற கொழுக்கட்டையை ஒன்று ஒன்றா உள்ளே சேர்த்து இட்லி தட்டை மூடி இப்போ நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு கொழுக்கட்டை சூப்பராக எம்மையாக ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நம்ம தேங்காய் சட்னி கூட சர்வ் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் த